বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি তোমাদের জন্য বাংলা ব্যাকরণের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো সেটা হলো সমাস তো সমাসের বিভিন্ন পর্ব ভিত্তিক আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করেছি এর আগে প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্ব আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যার মধ্যে তোমরা সমাজ সম্পর্কে পুরো পরিচিতি অর্থাৎ সমস্ত উপাদান সম্পর্কে জানতে পেরেছো এবং তার পরবর্তীতে আমি তোমাদের দ্বন্দ্ব সমাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলোচনা করে দিয়েছি তার সম্পূর্ণ বোঝবার কৌশল সব কিছু বিস্তারিত আলোচনা আজকে আমাদের বিষয় হলো দ্বিগু সমাস তো আজকে আমরা দ্বিগু সমাজ থেকে কী কী শিখব দ্বিগু সমাজকে আমরা কিভাবে চিনব তার সংজ্ঞা তার বৈশিষ্ট্য শব্দের অর্থ শ্রেণীবিভাগ এবং শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যেটা রয়েছে সমাহার দ্বিগু তরিদার্থক দ্বিগু এবং উদাহরণসমূহ আরও একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা শিখব সেটা হলো সংখ্যাবাচক বহুব্রী ও দ্বিগু সমাস দুটোকে দেখতে একই রকম লাগে কিভাবে আমরা দুটো সমাজকে আলাদা করব এবং কিভাবে আমরা বুঝবো যে কোনটা সংখ্যাবাচক বহুব্রী এবং কোনটা দ্বিগু সমাস তার আগে এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাবে এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে অবশ্যই বেল আইকন ক্লিক করে রাখো যাতে করে তোমরা এই নোটিফিকেশানটা পরবর্তীতে পেয়ে যাও বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো দ্বিগু সমাজ তো আমি এর আগে একটু কথা বলে রাখি আমি কিন্তু এর আগে তোমাদের সমাজের পুরো পরিচিতি অর্থাৎ সমাজ সম্পর্কে যে সমস্ত পদগুলো রয়েছে সমস্ত পদ ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য পুরো পদ উত্তর পদ প্রভৃতি বিষয়গুলো তোমাদের সামনে জানিয়ে দিয়েছি এবং এর আগে দ্বিতীয় পার্টে আমি কিন্তু তোমাদের দ্বন্দ্ব সমাজ সম্পর্কে বলে দিয়েছি আজকে আমরা আলোচনা করবো সম্পূর্ণভাবে দ্বিগু সমাজ সম্পর্কে তো প্রথমেই আমি তোমাদের শব্দার্থ ভিত্তিক ব্যাখ্যাটা দিয়ে তারপরে আমি তোমাদের পরপর এক এক করে এক এক করে বুঝিয়ে যাচ্ছি প্রথম দেখে রাখো দ্বিগু তার মানে কি দি আর গু দুটো শব্দ দেখতে পাচ্ছ দি আর গু তাহলে দি শব্দের অর্থ কি দুই আর এই যে গু গু শব্দটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গো থেকে এসেছে গু গো শব্দের অর্থ হচ্ছে গরু সুতরাং তাহলে দ্বিগু শব্দের অর্থটা কি দ্বিগু শব্দ কিন্তু ভাঙলে আমরা দুটো জিনিস পাই একটা হচ্ছে দি আর একটা হচ্ছে গো তার মানে কি দি গোর সমাহার অর্থাৎ এই সমাসের মূলে কি রয়েছে দুটি গরুর সমাহার তাকেই বলা হচ্ছে দিগু দ্বিগু শব্দের যেটা আক্ষরিক অর্থ তাহলে আক্ষরিক অর্থ কি দ্বিগু শব্দের দুটো গরুর সমাহার এবার দেখো সংজ্ঞাটা কীভাবে সংজ্ঞা হিসেবে পরে বলছে আগে অর্থটা দেখে নাও দ্বি শব্দের অর্থ দুই গু বা গো শব্দের অর্থ গরু সুতরাং দ্বিগু শব্দটি ভাঙলে পায় দি বা দুই গোর সমাহার মানে দুটি গরুর সমাহার অর্থাৎ এই সমাসের মূলে রয়েছে একটি সমাহার বা সমষ্টিবাচক অর্থ মানে কি সমাহার মানে সমষ্টিবাচক বা সমাহার অর্থ সংজ্ঞা হিসেবে কী দেওয়া যায় যে সমাসের পূর্ব পদে দুইয়ের অধিক একটি সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে এবং পরপদের সাথে সমাহার বোঝায় তাকে দ্বিগু সমাস বলে যেমন তাকে দ্বিগু সমাস বলে আর দ্বিগু শব্দের অর্থ কি দুটি গরুর বিনিময়ে কৃত এটা হলো দ্বিগু সমাসের যেটা মূল অর্থ সেটা কিন্তু এইটা মাথায় রাখবে খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ পরীক্ষায় কিন্তু খুব আসে যে দ্বিগু শব্দের অর্থ কি দ্বিগু শব্দের অর্থ হলো দুটি গরুর বিনিময়ে কৃত ত ইয়ে যাই হোক এবার আমরা মূল মূল যে জিনিসটা তাদের চলে যাই এবার দেখো আমি তোমাদের একটা পার্টস প্রথমে একটু বুঝিয়ে নিই দ্বিগু সমাস দ্বিগু সমাস কী করে চিনবো প্রথমে আমরা দেখব দ্বিগু সমাসের সামনে একটা সংখ্যা থাকবে এবং সেটা যখন আমরা ব্যাসবাক্য করব তখন ব্যাসবাক্যে দেখব যে ব্যাসবাক্যের শেষে সমাহার বা সমষ্টি এই দুটো পদের মধ্যে একটা পদ আসছে তাহলে কি প্রথমে সংখ্যা থাকবে এবং দেখো চেনার নিয়মটা কি প্রথমে সংখ্যা থাকবে এবং সংখ্যার পরেই কিন্তু বিশেষ্য পদ থাকবে এবং শেষে সমাহার থাকবে এই তিনটে জিনিস হলেই কিন্তু তুমি বুঝবে এটা দ্বিগু সমাস তোমাদের যেটা মূল সমস্যা জায়গাটায় আমি আগে আসি তোমাদের যেটা মূল সমস্যা হয় দ্বিগু সমাস আর সংখ্যাবাচক বহুব্রিহী দুটো জিনিস আছে যেটা আমি বহুব্রিহী যখন বোঝাবো তখন বুঝতে পারবো আমি যেহেতু এটা বোঝানোর মধ্যেই আমি তোমাদের বুঝিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দুটো জিনিস আছে বহুব্রিহী সমাসের একটা ভাগ আছে যেটাকে বলা হচ্ছে সংখ্যাবাচক বহুব্রিহী মনে রাখবে আর একটা হলো দ্বিগু তো এই দুটোতেই কিন্তু সংখ্যাটা কিন্তু সামনে থাকে যেমন ধরো দশানন তাহলে কি বললাম দশানন দেখো দশানের আগেও দশ রয়েছে তাহলে তুমি কি এটাকে দ্বিগু বলবে কখনো নয় কিন্তু কেন তুমি দ্বিগু বলবে না দেখো আমি দুটো শব্দ দিয়ে তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিই দেখো এক গুয়ে এক গুয়েটা কি এক গুয়ে কিন্তু একটা রোগ একটা গুণ একটা দোষ এটা কি এটা কিন্তু একটা বিশেষণ শতাব্দী শতাব্দী কি একটা নাম একটা বছরের নাম বা একটা একশো বছরের সমষ্টি মানে কি এটা হলো একটা নাউন মানে কি বিশেষ্য পদ তাহলে দেখো এক গুয়ে কি পদ বিশেষণ পদ আর শতাব্দী মানে শত অব্দ মানে কি একশত বছরের সমষ্টিকে একত্রে বলা হয় শতাব্দী তাকে বলা হয় মানে কি বিশেষ্য পদ তাহলে এই যে বিশেষ্য পদ যদি কি না মূল যে সংখ্যা সংখ্যাযুক্ত শব্দটা বা পদটা যদি বিশেষণ পদ হয় তাহলে সেটা সংখ্যাবাচক বহুবিরিহী আর একমাত্র যদি এই পদটা বুঝে নেবে
তাহলে কি এটা কি এটা হলো বিশেষণ তাহলে কি হলো এটা সংখ্যাবাচক বহুবৃহ এই সংখ্যাবাচক বলছে এটা নাম নাম বোঝাবে তা যাই হোক এটা কিন্তু বহুবৃহ সমাসের মধ্যে যাবে আর এখানে কি হবে এটা কিন্তু কি হবে না শতাব্দী মানে কি শত অব্দ এক শত বছর এটা কিন্তু হয়ে যাবে দ্বিগু সমাস চৌ রাস্তা চার রাস্তার সমাহার তে মাথা তিন মাথার সমাহার তাহলে সব কিছু মিলে কি তৈরি হলো দ্বিগু সমাস তৈরি হলো এবার দেখো তাহলে মূল থিমটা আমরা বুঝে নিলাম কি বুঝে নিলাম এবার দেখো কি বলছে বৈশিষ্ট্যতে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ হয় কি বললাম পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ হয় উত্তর পদ বিশেষ্য ও সমাজবদ্ধ পদের সমাজ সমাহার বোঝায় তাহলে আমরা এর আগের ভিডিও থেকেও কিন্তু আমরা জেনেছি পূর্বপদ আর উত্তরপদ কি যেমন কি এই যে আমি উদাহরণটা দিয়েছি তোমাদের আর একবার বলে রাখি তাহলে শতাব্দী শতটা হলো পূর্ব আর অব্দটা হলো পূর্বপদ আর অব্দটা হলো কি পরপদ তাহলে কি বলেছি লাইনটা একবার একটু দেখে নাও পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ হয় তাহলে কি শত শতটা কি এক শত মানে কি এটা সংখ্যাবাচক বিশেষণ আর অব্দ দেখো অব্দটা কি বলছে উত্তরপদ বিশেষ্য ও সমাজবদ্ধ পদের সমার সমার বোঝায় উত্তরপদ কি বিশেষ্য অব্দ অব্দ মানে কি বছর অব্দ মানে কি বছর তাহলে অব্দপদটাকে বিশেষ্য পদ তাই বলছে উত্তরপদ বিশেষ্য দেখো যে উত্তরপদ বিশেষ্য এবং সমাজবদ্ধ পদের সমাহার বোঝায় এবং কি বেরোলো লাস্টে শতাব্দী সময় সময় কী বললাম আমি শত অব্দের সমাহার তাহলে লাস্টে কি বোঝালো সমাহার বোঝালো তাই বলছে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ হতেই হবে এবং উত্তরপদ বিশেষ্য এবং সমাজবদ্ধ পদের সমাহার বোঝাবে যেমন কি আর একটা উদাহরণ দেখো পঞ্চবটি পাঁচটি বটের সমাহার ত্রিভুবন ত্রিভুবনের সমাহার দেখো আর একটা কথা যেটা বলা রয়েছে পরপদের অর্থ প্রধান পায় প্রাধান্য পায় মানে কি আমরা জানি যে প্রত্যেকটা সমাজে কখনো পূর্বপদ কখনো পরপদ কখনো বা উভয় পদ বা কখনো বাদ কোনো পদের অর্থে প্রাধান্য পায় না মনে রাখবে দ্বিগু সমাসে কি বললাম দ্বিগু সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান 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 হয় বা পরপদকেই প্রধান বোঝায় পরপদ কেটা এই যে দেখো শতাব্দী তাহলে মূল শব্দটা কি মূল শব্দটা অব্দ শত অব্দের সমাহার কার সমাহার অব্দের সমাহার তাহলে মূল জিনিসটা কি কার কি তাহলে এই যে জিনিসটা এটাই কিন্তু মূল পদ তাহলে কোনটা মূল পদ প্রথমটা না পরেরটা অবশ্যই পরেরটা তাহলে পরেরটাকে কি বলা হয় পরপদ তাই কি বললাম যে পরপদের অর্থ প্রধান পাই এবার আমি প্রধান হয় এবার আমরা চলে যাব মূল শ্রেণীবাগে দেখো তার সঙ্গে এখানে দুটো কথা আমি বলে নিই দেখো পানিনি দ্বিগু সমাজকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন পানিনি দ্বিগু সমাজকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন তিন ভাগে আর একটা কথা বাংলা ব্যাকরণে কিন্তু দ্বিগু সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় কি কি একটা হচ্ছে সমাহার দিগু একটা হচ্ছে তরিদার্থক দিগু তো প্রথম আমরা যাবো সমাহার দিগু একদম সহজ যে দিগুটা আমরা এতক্ষণ প্র্যাকটিস করে আসলাম সেটাকেই বলা হয় সমাহার দিগু কি বলছে সংঘাতে দেখে নাও যে দ্বিগু সমাসে সমষ্টি বা সমাহার বোঝায় তাকে বলা হয় সমাহার দিগু তাহলে কি যে দ্বিগু সমাসে সমষ্টি বা সমাহার বোঝায় মানে দুটোকে একত্রে যদি বোঝায় তখন তাকে বলা হয় সমাহার দিগু যেমন কি বলেছে পঞ্চবটি পঞ্চবটের সমাহার তাহলে ব্যাসবাক্যে আমরা কি পাচ্ছি সমাহার বোঝাচ্ছি বা সমষ্টি বোঝাচ্ছি যাই বোঝায় না কেন যদি কি না যে দ্বিগু সমাসে সমষ্টি বা সমাহার বোঝায় তাকে বলা হয় সমাহার দ্বিগু সমাসে আর এর আগে আমরা দেখেই নিলাম যে কিভাবে দ্বিগু আমরা বুঝব একদম মূল যে সংখ্যাবাচক পদের পরে বিশেষ্য পদ থাকলে আমরা বুঝব সেটা হলো দ্বিগু সমাস তাহলে এখানে কি দেখো প্রথমে সংখ্যা পঞ্চ আর বটি বটি মানে বট গাছ কি সেটা সেটা কি সেটা একটা বিশেষ্য পদ তাহলে কি হলো পঞ্চবটের সমাহার পঞ্চবটি বোঝা গেল আর একটা যেটা শ্রেণীবিভাগ রয়েছে সেটা হলো তরিদার্থক দ্বিগু দেখো এই যে তরিদার্থক শব্দটা প্রকৃতপক্ষে এসেছে একটা প্রত্যয়জাত শব্দ থেকে কি বলছে তদিদার্থক এই শব্দটা আমি প্রত্যয়ের বলে এমন একটা ভিডিও আছে বাংলা ভিডিও প্রত্যয় সেখানে তোমরা যদি দেখো তাহলে তদিদার্থক জিনিসটা কি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে আমি এখানে সমাজভিত্তিক যে ব্যাখ্যাটা সেই ব্যাখ্যাটা আমি করছি প্রথমে আমি সংজ্ঞাটা দেখো কি বলছে যে দ্বিগু সমাসে তদ্দিত প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ দ্বিগু সমাসে যখন তদ্দিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ গঠিত হয় তখন তাকে বলা হয় তরিদার্থক দ্বিগু দেখো কি বললাম আর একবার বুঝে নাও যে দ্বিগু সমাসে তদ্দিত প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ করে দেখো যে সমাজবদ্ধ পদ আমরা তো সমাস করি তো সমাজবদ্ধ পদের শেষে সবাই কিন্তু একটা একটা অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু এখানে যে অর্থটা প্রকাশ করবে সেটা হলো তদ্দিত প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ করবে হুম এবং যে পদটা তৈরি হবে সেই পদটা কি তদ্দিত পদটায় নিষ্পন্ন পদ তৈরি হবে তখন তাকে তদিদার্থক দিগু বলে এই যে শব্দটা এখানে কিন্তু সমষ্টি বোঝাবে না যেটাতে কিন্তু সমাহার দিগুতে কী হয়েছে প্রত্যেকটা শেষের কিন্তু কী হয়েছে সমাহার বুঝিয়েছে কিন্তু এখানে কিন্তু দ্বিগু শব্দে যেটা আক্ষরিক অর্থ আমরা তোমাকে প্রথমেই বললাম কি বলেছিলাম একটুখানি দেখে নাও এই যে দুটি গরুর বিনিময়ে কৃত অর্থাৎ যে কৃত শব্দটা এসেছে যে দি গু অর্থাৎ দুটি গরুর সমাহার যেটা আমি বলেছি বা এই যে বিনিময়ে কৃত বলে যে জিনিসটা আছে তো এই যে একদম পরিষ্কার কথা যেটা বলতে হয় এটা থেকেই কিন্তু প্রশ
পঞ্চগু পাঁচটি গরুর বিনিময়ে কৃত এই যে গু গু শব্দের অর্থ কি গরু গরুর গু আর পঞ্চগু মানে এই যে বিনিময়ে কৃত যে শব্দটা কিন্তু এক্সট্রা আসছে এটা কিন্তু এই তদ্দিত প্রত্যয়ের মাধ্যমে আসছে আমি স্পেশালাইজড তোমাদের জন্য দুটো দিয়ে দিয়েছি এই দুটোই হলো এই তরিদাত্মক দ্বিগুর উদাহরণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো পরীক্ষায় আসে আমি সেই দুটোই তোমাদের তুলে ধরেছি তোমরা এইটা ভালো করে পড়ে রাখবে এবং এই ডেফিনেশন যেটা আমি দিলাম সংজ্ঞাটা এই সংজ্ঞাটাও ভালো করে দেখে রাখবে আর তাহলে আমরা এই যে দ্বিগু সমাজটা বুঝলাম এটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম এবং তার যে মূল শ্রেণীভাগ সেটাও দুটো আমি তোমাদের সামনে ব্যাখ্যাটা করে দিলাম আর এখানে একটা সূত্র আমি দিয়েছি যে সংখ্যা জাতীয় পদ যেটা আমি তোমাদের প্রথমে বললাম যে সামনে সংখ্যা থাকবে এবং অবশ্যই সংখ্যার পরে বিশেষণ পদ থাকবে ব্যতিক্রম দশমন মানে কি এটা একটু বুঝতে হবে আমি এখানে কুলু রেখে দিয়েছিলাম তোমাদের বোঝানোর জন্য সেটাও আমি প্রথমে বুঝিয়ে দিলাম মানে এখানে তোমার বিশেষ্য পদ থাকছে না যার জন্য এটা হবে না তো যাই হোক এই হলো আমাদের দ্বিগু সমাস এর পরবর্তীতে আমরা পরবর্তী সমাস এগিয়ে যাবো তাই হোক আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও তো আজকের মতো আমি এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ